நெட் டிவி பாரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து லைஃப்ன்றது எப்பவுமே ஹாப்பியாகவே போகாது ஏதாவது ஒரு சில கஷ்டங்கள் வந்து நம்மளுக்கு நேர்ந்து தான் இருக்கும் ஒரு சில கஷ்டங்கள் வந்து நம்மளுக்கு நடக்குதோ இல்லையோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை தெரிஞ்சவங்க ஏதோ ஒரு நம்ம கேள்விப்படுற விஷயங்களுக்கே வந்து நம்மளோட மனசில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த மாதிரி கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு பரபரப்பு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சைல்டு அரஸ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லணும் நம்ம ஊர்லேயும் நடக்கிறது உண்டு பட் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் அதோட பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி பெண்கள் வந்து தமிழ்நாடு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் இருந்துட்டு இருந்த நிலையில் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு தான் நாங்கள் சொல்லணும் அதுலேயும் நம்ம சென்னை நகரத்தில் ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கப்படுற ஒரு ஏரியானா கண்டிப்பாக வந்து ஐநாவரம் ஐநாவரத்திலே ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஜாயிண்ட் ஆஃபீஸ் அந்த ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து சன்னி வேல்யூ அப்பார்ட்மெண்ட்னு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஐநாவரத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் பதினஞ்சு மாடி அப்பார்ட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட நானூறு குடும்பங்களுக்கு மேலே வந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வசிச்சுட்டு நடந்தது <laughs> இந்த பொண்ணு ஆக்சுவலாக வந்து கற்பழிக்கப்பட்ட அந்த பொண்ணு வந்து சவந்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அந்த பொண்ணோட பேரையும் அண்ட் அவங்க படிக்கிற ஸ்கூலையும் நான் ஷேர் பண்ண விரும்பலங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆனால் அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ரிச் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஹோல்சேலாக வந்து எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்லாம் விற்கிற வந்து ஒரு ஷாப் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மாவும் அப்பாவோட சேர்ந்து வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுனால அம்மா வந்து ஈவினிங் செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்கு வருவாங்க பொண்ணு வந்து ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அப்பா எப்பவுமே லேட் நைட்டு தான் வருவார் ஆஃப்டர் லெவன் ஓ கிளாக்ன்ற அந்த ரேஞ்சில் தான் அப்பா வந்து வீட்டுக்கு வருவார் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலி வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லை அவங்க அக்கா வந்து ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க மும்பையில் ஹையர் ஸ்டடிஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணோட அக்கா அந்த வீட்டோட மூத்த பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது இந்த பொண்ணு வந்து நாலு மணி நாலரை மணி போல டெய்லி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஸோ இந்த பொண்ணோட வீடு வந்து அதில் வந்து எட்டாவது மாடி ஒன்பதாம் மாடி அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபிளாட் இருக்கான் அந்த பில்டிங்கில் அப்படின்னும் போது இந்த பொண்ணு நாலரை மணிக்கு அந்த லிஃப்டில் ஏறி இறங்குறத பார்க்கும்போது லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் ரவிக்குமார் அவரோட வயசு வந்து அறுபத்தி ஆறு அந்த கிழ புட்டேயோட வயசு வந்து அறுபத்தி ஆறு அந்த பாடி என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கான் அவனோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அவனை பற்றி டீட்டெயில்ஸ்லாம் விசாரிக்கும் போது நம்மளே அவனை போய் பார்க்கும் போது இவ்வளோ ஒரு வயசானவர் அப்பாவை நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபேஸ் கட்டிருக்கு எப்படி இருந்தாலும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தாலும் இந்த பொண்ணோட வயசையும் இந்த புறம்போக்கு வயசையும் வச்சு பார்க்கும் போது இவனுக்கு ஒரு பேத்தி இருந்தால் அந்த பேத்திய விட வயசு கம்மியாக தான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப நல்லா ட்ராக் பண்ணியிருக்கான் முதல்ல ஒரு தாத்தா மாதிரி போய் பேசுறது பேச்சு கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கான்னா கத்தியை வந்து கழுத்தில் வச்சு அந்த பொண்ணை மிரட்டி ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பொண்ணை வந்து பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ரவிக்குமாரோட பின்னணியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணிருக்காங்க <laughs> வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறது என்னன்னு தெரியல ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன்ல வந்து இண்டிபெண்டா ஒரு வீடு வாங்கி அந்த வீட்டுக்குள்ள கட்டி இருந்தா பாதுகாப்பு இருக்காது எவன் உள்ள வரும் எவன் வெளில போவான்ட்டு அந்த ஒரு பயம் ஜாஸ்தி இருக்கிறது தான் மக்கள் வந்து ஓகே ஒரு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு ஃபிளாட்ன்ற ஒரு ஃபிளாட்ல வந்து நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப
பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க அந்த லிப்ட் ஆப்ரேட்டரே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு மாதிரி தான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து நினைப்பாங்க லிப்ட் குள்ள போகும்போது மாட்டிக்கணும் அதுதான் லிப்ட் ஆப்ரேட்டர் உள்ள போறது எல்லாமே பாதுகாப்பு என்ன போது ஒரு பெரிய பிளாட் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் போது இந்த மாதிரியான விஷயம் அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து நடந்திருக்குன்றது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தான் ஆனா இதுக்குள்ள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இறங்கி போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னடா இவன் ஜாதியை பத்தி கம்யூனிட்டி பத்தி பேசுறேன் தப்ப நினைக்காதீங்க என்னன்னா அந்த சன்னி வேல் அப்பார்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு மார்வாடிஸ் கம்யூனிட்டி அவங்க சேர்ந்து அவங்க கட்டின ஒரு பிளாட் இவங்களும் ஒரு மார்வாடிஸ் தொட்டி இது வரைக்கும் அந்த பிளாட்டோட பேர் வந்து எந்த ஒரு மீடியாவும் வெளியில சொல்லல அண்ட் அந்த அவங்களோட வீட்டு சைட்ல வந்து அந்த பிளாட் அந்த அந்த பிளாட்டோட அதிபர் அண்ட் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் மேல வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து பதிவாகல ஸோ இந்த விஷயம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது எப்படி இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அக்கா நான் மும்பையில் ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சொன்னல அவங்க வந்து ரீசெண்டாக இவங்க வீட்டில் இருக்கும் போது வீட்டுக்கு சென்னைக்கு வந்து இருக்கும் போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு ரொம்ப வயிறு எனக்கு வலிக்குது என்னன்னு தெரியல ரொம்ப வயிறு வழியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி போன வரும் சனிக்கிழமை அவங்க அக்காட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க அக்கா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போயிட்டு காட்டும் போது டாக்டர் பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்த பொண்ணை நிறைய பேர் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காங்க கெடுத்திருக்காங்க ரேப் பண்ணியிருக்காங்கன்ற அந்த அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்லும் போது அந்த பொண்ணு அவங்க ஃபேமிலியில சொல்லி அவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் வந்து இந்த விஷயம் ஸ்டேஷனுக்கு போய் மொத்த ஃபிளாட்டியை வந்து போலீஸ் வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கணும் ஒருத்தனும் வெளில வரக்கூடாது ஒருத்தனும் உள்ள போகக்கூடாது நம்ம பிளாக் பண்ணி அந்த பொண்ணை உட்கார வச்சு அவங்க வேலை செய்யற எல்லாரையும் கூப்பிட்டு 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 அந்த பொண்ணே தான் வந்து இவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்ற விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்கு சொல்லும் போது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழு பேர் கிட்ட மாட்டியிருக்காங்க அந்த இருபத்தி மூணு பேர்ல மிச்ச ஆளுங்க என்ன ஆயிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்ட் மாற இல்லைங்களா அதுல வந்து மிச்ச ஆளுங்க வந்து வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா போலீஸ் வந்து அவங்களையும் கண்டுபிடிக்கணும்னு தீவிர விசாரணை கொண்டு அவங்க வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா அந்த பொண்ணு வாய்ப்பேச தெரியாது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவ்வளவு காது கேட்காதுங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒருத்தன் இந்த அளவு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு அந்த வீட்டாண்ட அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக ரொம்ப மெச்சூரிட்டியே இல்லாமல் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு பொண்ணு மாதிரி கூட இருக்காது பா அது ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு குழந்த மாதிரி தான் அந்த பொண்ணு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த பொண்ணு வந்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்ற கஷ்டமாக தான் இருக்குன்றத அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் அங்கே நடந்த விஷயம் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பொண்ணை இருபத்தி மூணு பேர் கடந்த ஏழு மாதத்தில் வந்து பலாத்காரம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அந்த ரவி குமாரன்றவன்ட்டிங்கிறாங்க வாய்ப்பாங்க <laughs> இந்த அந்த அந்த ஒரு ஏஜ் ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை வயசுக்கு வந்து அது ஒரு இருபது இருபத்தி இருபது வயசு வரலாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குழந்தைங்களை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டியது அவங்களோட ஒரு முக்கியமான பொறுப்பாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் அவங்களும் தன்னோட குழந்தைகளுக்காக தான் போறாங்க சம்பாதிக்க ஓடுறாங்க இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தையோட சேஃப்டின்றது முக்கியம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சம்பாதிக்க போறன்றத எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து மைண்ட்ல ஏற்றி தன்னோட குழந்தைங்களை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணுன்றது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஜென்ரேஷன் ரொம்ப மோசமாகிட்டு போகுது காஸ்டியூம் சென்ஸ்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேவலமான விஷயமா இருக்கு குட்டி குட்டியாக பாவாட போடுறது இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்ல இவங்க ஃபேமிலி விடுங்க இவங்க நார்த் இந்தியா அந்த கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கனாலும் நம்ம ஊர்லேயே கூட அந்த காஸ்டியூம் சென்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப கேவலமாக மாறிட்டு தான் போகுது ஒரு பொண்ணு ஆபாசமான அப்படியே அணிஞ்சிருந்தாலே முதல்ல அந்த ஆணுக்கு அந்த பொண்ணு வந்து தப்பாக பார்க்கணுன்ற தாட் வரும் அதுக்கு இடம் கொடுக்கறது அந்த பொண்ணு தான் சின்ன பொண்ணு ஆசைப்படுறான்ட்டு நம்மளோட பேரண்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் நன்றி வணக்கம்